Dear Honorable Viewers and all the students of MHC in Entomology, Assalamu Alaikum Warahmatullah. Welcome to the discussion on the light production of insects. If you already subscribed in my channel, thank you very much. If not, please subscribe now to get the notification of next video. For this, click on the subscribe button below the video. Then click on the bell icon and then select the option all. Very important questions on this discussion is describe light producing organs of insects and the mechanism of light production. Certain insects are self luminous owing to the possession of special Photogenic organs. Others owe their luminous properties to the presence of light producing bacteria or through having ingested luminous food. True luminous insects are almost confined to the order Polyoptera and more particularly to various genera of Lampyridae and Cantharidae, notably Lampris, Luciola, Phosphinus, Photuris, Photinus, Pengodis, as well as the illiterate genera Pyrophorus and Autophorus. In Fengodis and Phryxothrix, for example, there are 11 and 12 segmentally arranged pairs of organs, while in many species they are found principally on the 6th and 7th abdominal sterna, and in Pyrophorus they occur on the pronotum and anterior abdominal sterna. According to the species concerned, the light may be emitted as a continuous glow on intermittent or pulsating glow of variable intensity or periodic short flashes whose characteristics are influenced by environmental factors. The organs are located beneath areas of transparent cuticle and their histological structure shows various degrees of complexity from those of Fengodis where the photogenic structures, photosires, are large independent cells similar to onocires, to those where a compact organ is composed of masses of photosires arranged in rosette like fashion around trachea from which short trunks run into tracheal end cells. The photosires are packed with granules about 2.5 micrometer in diameter and the organ contains specialized nerve terminals. Look at the picture. Uh, luminous organ of Photinus. The exoplasm of these possess granules which are structurally identical with synaptic vesicles and neurosecretory material and the nerves end in association with the 
membranes of the photosires and the tracheolar and tracheal end cells. As in other luminous animals and plants, the reactions leading to luminescence begin when an enzyme luciferase in the form of a complex with adenosine triphosphate combines with a reduced luciferin to form a further complex which is itself oxidized by molecular oxygen with the emission of light. The oxidized, oxidized product is very stable but luciferase can be free from it by pyrophosphate thus providing material to start the cycle again. The flashing that occurs in luminous organs of complex histological structure is subject to nervous control, perhaps depending ultimately on the release of pyrophosphate in the photocytes. After Im's General Textbook of Entomology, 10th edition, page 185 to 187. Bangla Bhasharo Patangir Alok Utpadok Ongo Ebon Alok Utpadon Koushal Bornanagoro নির্দিষ্ট কিছু পতঙ্গের বিশেষ আলোক উৎপাদক অঙ্গ থাকার কারণে তারা স্ব আলোকিত অন্যান্যরা তাদের আলোক উৎপাদক ধর্মের জন্য তাদের দেহে আলোক উৎপাদক ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতির নিকট ঋণী অথবা আলোক উৎপাদক খাদ্য গ্রহণের জন্য প্রকৃত আলোক উৎপাদক পতঙ্গ অনেকাংশে কোলিওপটেরা বর্গের সীমাবদ্ধ এবং আরো সুনির্দিষ্টভাবে ল্যাম্পরিডি এবং ক্যান্থারিডি গোত্রের বিভিন্ন গণে লক্ষণীয়ভাবে ল্যাম্পরিস লোসিওলা ফসফিনাস ফটোরিস ফটিনাস ফিঙ্গোডিস এবং ইলেক্টেরিড গণ পাইরোফোরাস এবং ফটোফোরাসে Fengotis evong Frigzothuri Trigs te Odaharan shorok agaro evong Baro nombor deho khando ke e ongo zhur roye se Jakhan anik prozati te Tadir pao jai mokkhata Shashto o shabtam odori o ishtar na me Evong Pairo fora se tara pronotam Evong shomuk odori o ishtar na me thakke Shanslishto prozati onu jai আলোক নির্গত হতে পারে একটি অবিচ্ছিন্ন আভা মাঝে মাঝে অথবা পরিবর্তনশীল তীব্রতার মিটিমিটি আভা অথবা পর্যায়ক্রমিক ছোট ঝলকানি হিসেবে যার বৈশিষ্ট্য পরিবেশের কারণ দ্বারা প্রভাবিত অঙ্গটি স্বচ্ছ কিউটিকলের নিচে অবস্থিত এবং তাদের কলাস্থানিক কাঠামো ফেঙ্গোডিস থেকে বিভিন্ন ডিগ্রির জটিলতা দেখা যায় দেখায় যেখানে আলোক উৎপাদনকারী কাঠামো যাকে বলে ফটোসাইট বড় স্বতন্ত্র কোষ অনুসাইটের অনুরূপ যাতে একটি ছোট অঙ্গ যা ফটোসাইট দ্বারা গঠিত যা শ্বাসনালীর চারপাশে গোলাপের পাপড়ির মতো সজ্জিত এবং যা হতে সংক্ষিপ্ত কাণ্ড শ্বাসনালীর শেষ কোষ পর্যন্ত বিস্তৃত ফটোসাইট গুলো দুই দশমিক পাঁচ মাইক্রোমিটার ব্যাসের দানা দিয়ে প্যাক করা থাকে এবং অঙ্গটি বিশেষ স্নায়ু প্রান্ত ধারণ করে
এগুলোর এক্সোপ্লাজম দানাদার বস্তু ধারণ করে যা সংযোগকারী গুটিকা বা সাইনাপটিক ভেসিকলস এবং স্নায়ু নিঃসরণ উপাদান বা নিউরোসিক্রেটরি ম্যাটার ম্যাটেরিয়াল এবং ফটোসাইট ঝিল্লি ট্রাকিয়ল ও শ্বাসনালীর শেষ প্রান্তগুলো সম্মিলিত স্নায়ু প্রান্ত এর সাথে কাঠামোগত ভাবে সদৃশ অন্যান্য আলোক নিঃসরক প্রাণী ও উদ্ভিদের মতো আলোক নিঃসরণ প্রক্রিয়া শুরু হয় যখন লুসিফারেস এনজাইম এডিনোসিন ট্রাইফসফেট যৌগ আকারে প্রশমিত লুসিফারিন এর সাথে একত্রিত হয়ে কোনো যৌগ গঠন করে যা নিজে নিজে আণবিক অক্সিজেনের সাথে জারিত হয়ে আলোক নিঃসরণ করে জারিত উৎপন্ন পদার্থ খুবই স্থিতিশীল কিন্তু ইহা হতে পাইরোফসফেটের দ্বারা লুসিফারেস মুক্ত হতে পারে এভাবে পুনরায় চক্র শুরু করার জন্য উপাদান সরবরাহ হয় আলোর ঝলকানি যা জটিল কলাস্থানিক কাঠামোর আলোক নিঃসরক অঙ্গে ঘটে তা স্নায়ু নিয়ন্ত্রিত বিষয় খুব সম্ভবত শেষ পর্যন্ত ফটোসাইটের পাইরোফসফেট মুক্ত হওয়ার উপর নির্ভরশীল Thank you very much for watching and keep watching for the next video.